সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগ দিতে চান জিরো টু জিরো থ্রি ফোর সিক্স এইট ফোর ডাবল ওয়ান নাইন এই নম্বরে স্ক্রিনে যে নম্বরটি রয়েছে সেটিতে আপনারা আপনাদের মতামত অথবা প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের সম্মানিত মেহমানের কাছে আপনারা রাখতে পারেন বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিএনপির আগামী দিনের কি কি কর্মসূচি তারা গ্রহণ করছেন দেশ কিভাবে চলছে সেসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন প্রিয় দর্শক এবং যারা ইমেল করতে চান আপনারা ইমেলও করতে পারেন এবং আমাদের যেসব অ্যাড্রেস রয়েছে এখানে আপনারা মোবাইলে আপনারা টেক্সট মেসেজ করেও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন কারণ আমাদের টেলিফোন অনেক সময় জাম্প হয়ে যায় আপনারা আমাদের যেসব ফ্যাসিলিটিস রয়েছে আপনারা সেগুলো নিতে পারেন আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন যেসব অতিথিরা বাংলাদেশ থেকে আসেন তাদের কাছে আমার যে প্রশ্নটি প্রথমে করি আমি সেটি হচ্ছে যে কেমন আছে বাংলাদেশ মানুষ ভালো নেই মানুষ ভালো নেই মানুষ ভালো অবস্থায় নেই কেন নেই আপনারা ক্ষমতায় নেই বলে নাকি না চারিদিকে হাহাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতি দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি গ্যাস নাই পানি নাই বিদ্যুৎ নাই নাই বলতে নাই আর নাই এই অবস্থায় মানুষ একদম শ্বাসরুদ্ধ কর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তদুপরি রাজনৈতিক অস্থিরতা হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা দেশের জনগণ চায় নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীন নির্বাচন আন্তর্জাতিকভাবেও সেটা সমর্থন লাভ করেছে এই দাবি জনগণের দাবি এই দাবিকে নিয়ে সামনে নিয়ে বিএনপি এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনেকগুলো শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি আমরা পালন করেছি আমরা সরকারের কাছে আমাদের দাবি ছিল এই সরকার যেভাবে নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসছে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তথ্য সরকারের জন্য এই যারা যারা আন্দোলন করেছিল এই আওয়ামী লীগ জামাত ইসলামীকে নিয়ে নাইনটিন এবং সেই পদ্ধতি সরকার অধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে নাইনটি সিক্সে ক্ষমতায় আসছিল এবং দু সালেও এক পদ্ধতি সরকার অধীনে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে বিপুল প্রতি বিএনপি জয়লাভ করেছিল এই পদ্ধতিটা চলমান একটা পদ্ধতি ছিল হঠাৎ করে একটা রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রায় ঘোষণা হয়েছে কিন্তু রায়ের কফি এখনও পাওয়া যায়নি সেই রায়ে বলা হয়েছে আরও দু দুবার নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্ব সরকার দিনে নির্বাচন করা দরকার সেখানে রায়ের পূর্ণ কপি পাওয়ার আগেই পার্লামেন্টে ব্রুট মেজরিটির সুযোগ নিয়ে একতরফাভাবে পনেরোতম সংশোধনী পাস করিয়ে এটা অন্তর্বর্তীকালীন তথাকথিত এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধীনে নির্বাচনের জন্য এই সরকার সামনের দিকে এগোচ্ছে যেটা কোনো গণতান্ত্রিক দেশও নাই আপনার সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের যে বিধান রাখা হয়েছে সংসদ থাকবে সংসদ সদস্য থাকবে নির্বাচন হবে আমরা জানি সংসদ সদস্যের পদ বেকুম হলে ব্যাকেন্ড হলে খালি হলে সেখানে সংসদ সদস্য নির্বাচন হয় এখন আপনি সংসদ সদস্য থাকবেন সরকারি সুযোগ সুবিধা আপনি উপভোগ করবেন আর আমি গিয়ে আপনার বৃদ্ধি নির্বাচন করব তো সেটা তো নির্বাচন না করার জন্য এই পদ্ধতিটা চালু করা হয়েছে আমরা সেটা মানি না বিএনপি না আঠারো দল আঠারো দল না সমগ্র জনগণ আজকে ঐক্যবদ্ধ আর যে এই অন্ত তথাকথিত প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন বাংলাদেশে হবে না এবং সেটা হতে দেবে না এই কারণে আজকে বর্তমান সরকার জনগণের সাথে মুখোমুখি একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তার সামনে দিকে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতিকে চরম আকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের যে যে ভাব ভাব দেখছে মানুষ সেটা মানুষ অত্যন্ত সংকিত মানুষ চায় একটা রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব সরকার দিনে নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন শুধু বিএনপি চায় না সেটা আমরা এই দেশে সে দেশে আমাদের দেশের 
ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది కన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డాక్టర్ కమాల్ హుసేన్ మతంలో పేషా జీవిరా విభిన్న పేషా లోకరా ఆయన జీవి బలేన్ డాక్టర్ బలేన్ ప్రపోకోష సవాయి ఆ మన కొరే ఇస్ ఏ ధరణి సంకట్ కే ఆరన జన్నై హై కోర్ట్ రే బా సుప్రీం కోర్ట్ జే రైట్ ఆచ రా ఎకన తిని లేఖన నై జి విచారపతి సర్ తి రిటైర్మెంట్ చ లగేసన్ ఎకన రాయ్ దస్తత్ కరేటా ప్రకాశ కరా హై జి ఎకన సెకన అరక్టా ప్రశ్న ఆసే జే విచారపతి రైట్ ఆ దియేచెన్ తిని అవసర చ లగేచెన్ అవసర చ లే జావర్ పరే సే రాయ్ దస్తత్ కరే రాయ్ పబ్లిష్ కరార్ పర్ సే రాయ్ ఆ కతటుకు ఆయన సంగత హే ఎం కతటుకు ఏటా గ్రహణযোগ্য হবে সেটা একটা প্রশ্ন জনগণের মাঝে এখন দেখা দিচ্ছে সেই নিরিখে আমাদের দল আপনারা দেখেছেন গত প্রায় চার বছর হতে চলেছে আমরা জনগণের শক্ত বিরোধী দনসাক্তক কোনো কর্মসূচি আমরা দিই নাই মাত্র নয় দিন কি দশ দিন একটা হরতাল হয়েছে সাড়ে সাড়ে তিন বছর চার বছরে যেখানে আওয়ামী লীগ প্রায় একশো তিয়ত্তর দিন হরতাল করেছিল আমাদের সময় কারণ ম্যাডাম খালেদা জিয়া তিনি মনে করেন আর জনগণকে সাথে নিয়েই জনগণের পার্টিসিপেশনকে এনশিওর করেই আন্দোলন এবং নির্বাচন তিনি করতে চান এই জন্য আমরা দেখেন বারোই মার্চ ডাকা একটা মহাসমাবেশ ডাকা হয়েছিল এর আগে আমরা রোড মার্চ কর্মসূচি পালন করেছিলাম এবং বারোই মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছিল প্রায় তিন মাস পূর্বে চট্টগ্রামের পলকগ্রাম ময়দান থেকে কিন্তু বারোই মার্চের সমাবেশটাকে আপনার ইয়ে করে দেন বন্ডুল করে দেওয়ার জন্যে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঢাকা যে সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল একইভাবে বারো মার্চের মহাসমাবেশের সময় ঢাকাকে সারা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল রাজপথ রেলপথ সড়কপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল স্টিমার পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ফেরিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে লক্ষ লক্ষ জনতার ডাকায় আসছিল সেদিন যদি ম্যাডাম খালেদা জিয়া কর্মসূচি যদি তিনি চিন্তা করতেন যে আমার আমি আমি কঠোর যাব আরও তিনি যদি মার্চ করতেন বা সেই অবস্থান ধর্ম করতেন তবে সরকার অচল হয়ে পড়ত তিনি সেটা না করে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কর্মসূচি দিয়েছেন যাতে করে জনগণের কোনো দুর্ভোগ না পারে এখন আমরা আমাদের দলীয় হাইকমান্ড স্ট্যান্ডিং কমিটি বসে আমরা নতুনভাবে আন্দোলন করার জন্য আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আমাদের সিনিয়র নেতাদেরকে বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা সেখানে জনগণের কাছে আমাদের প্রস্তাব তুলে ধরব জনগণের সমর্থন নিয়ে প্রয়োজনে যে সরকারের প্রতি দাবি না মানে তাহলে হরতাল হবে অবরোধ হবে প্রতিরোধ হবে কারণ সংঘাতের রাজনীতি সরকার চায় আমি তো সেখানে কি বলে আপনার ওই যে একটা আছে না রামকৃষ্ণ মিশনের আমি অধ্যক্ষ নই অথবা আমি ওই যে কি বলে লাশ কি কি লাশ যে বহন করে সেখানকার বাংলাদেশে আঞ্জুমানে আঞ্জুমানে মহবুদ ইসলাম নয় আমরা জনগণের জন্য জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা রাজপথে সংগ্রাম করেছি এবং রাজপথে সংগ্রাম আন্দোলনে আদায় করেছি দাবি আপনি দেখেন নয় বছর এরশাদ বিরুদ্ধ আন্দোলনে বেগম খালা যে আপোষী নেত্রী হিসেবে জাতির কাছে তার পাবমতি তুলে ধরতে হবে কী জন্য শেখ হাসিনা যদি উনিশশো ছিয়াশি সাল নির্বাচনী গ্রহণ না দিতেন এরশাদের সাথে তাহলে সৌরে চার নয় বছর কন্টিনিউ করতে পারত না দ্যাট পার্টিসিপেশন অফ আওয়াম লীগ আন্ডার দি মিলিটারি গভর্নমেন্ট আন্ডার দি সব এরশাদ আপনার সৌরে চারকে আপনার দীর্ঘায়িত করেছে ম্যাডাম সেদিন নির্বাচনে যায় নাই এবং ম্যাডাম মনে করে জনগণের ভোট দেওয়ার মতন সুষ্ঠু একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে কেন আমার এর ইতিহাস আপনারা জানেন সেভেন্টি থ্রি নির্বাচনে নিজের পাত্রীকে জয় করার জন্য হেলিকপ্টার করে ব্যালট বাক্স তারা চিন্তাই করেছিল আওয়ামী লীগের ইতিহাস যখনই তারা ক্ষমতায় আসবে তখন দুর্দিন দুর্ভিক্ষ দুর্দশা মানুষের আহাজারি রাস্তায় খুন ঘুম এগুলি দৈনন্দিন নিত্য নিত্য নৈতিক ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায় আপনারা যখন ক্ষমতা ছিলেন শুনেন আমরা ক্ষমতা ছিলাম আমরা যখন ছিলাম 
আমাদের সময় কোনো গুম হয় নাই আমাদের সময় আইনকে পদধ্বলিত করা হয় নাই আপনাদের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কি জানেন যে আপনারা কারো বেডরুম পাহারা দেওয়ার জন্য আমরা দিতে পারবো না ইউ সি দি গুড গভর্নেন্স মিনস হোয়াট ইউ হ্যার টু এনসিওর ইউ আর দি ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার অফ দি কান্ট্রি ইউর রেসপন্সিবিলিটি কনস্টিটিউশন অবলিগেশন ইস টু প্রোটেক্ট লাইফস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ দি পিপল সে যদি প্রধানমন্ত্রী সে কথা বলেন আর এক দাফ এগিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেকে ওনাকে বিশ্ব সুন্দরী বলে সায়রা খাতুন উনি বলছেন কি ঈদের সময় করে থালা লাগিয়ে যাবেন দিস ইজ দি টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড ফেলিউর অফ দি গভর্নমেন্ট সিটিং ইন দ্য হাইয়েস্ট সিট অফ দি গভর্নমেন্ট ইউ দে মে সাচ এ কমেন্টস তাহলে মানুষ কোথায় যাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এক্সট্রা একটু কেয়ার নিয়েন আপনারা বাড়ি করে তালা মেরে যায় আপনারা এখানে আপনারা এখানে আপনারা দুশের কি দেখেন না না তালা আমি করে আমার ঘরে তো আমি তালা মানি ওইটা বলাতে দ্য পুলিশ ফোর্স উইল বি রিল্যাক্স যে আমার তো দায়িত্ব নেই প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে দিয়েছেন তালা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তা তালা লাগালে তো কাজ হয়ে গেল পুলিশ ইজ বিং পেইড বাই ইউ উই দি কমন পিপল ইউ সি পুলিশ ফোর্স আসে কি জন্য টু এনসিওর ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন এবং টু প্রোটেক্ট দ্য পিপল তাদের সে দায়িত্ব সে সেই দায়িত্বটা পালনের জন্য করার নির্দেশ আসতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছে প্রধানমন্ত্রী 